നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മീനച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാലാണ് വരാളെന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അപ്പം അത് ഞാൻ സ്കിന്നൊക്കെ നീക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കിന്ന് നീക്കിയത് അത് വിനാഗിരി ഉപ്പും ചേർന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്കിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അതിനുള്ള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പൊടികളാണിത് കാണിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇരുപതെണ്ണവും വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം അതുപോലെ ഇഞ്ചി അറുപത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക എന്നിട്ട് വറുത്ത് കോരുക അങ്ങനെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കരിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അത്യാവശ്യം വേവ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അല്ലാതെ വല്ലാതെ കട്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വറുത്തെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം വറുത്തെടുത്ത ഓയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലെണ്ണ ചേർക്കുക എണ്ണ അധികം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അധികം ചേർക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉലുവ ഉലുവ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ മുഴുവനോടെ ചേർക്കാം പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചേർത്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ കായവും ഞാൻ മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അലിഞ്ഞത് ശരിയായി അച്ചാറായി വരുമ്പോഴത്തേനും അത് ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിവൊന്നും ആവേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു മൂപ്പാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പൊടികളെല്ലാതും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ട കാണാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വളറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യാണ് വിനാഗിരി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ മീനിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഞാൻ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഗ്രേവിയിലോട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മീനിൽ ഓർഡർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാടായി പോകരുത് പുളിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏത് മീനിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും അച്ചാർ ഇടാം ഞാനിവിടെ ബ്രാലെടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയ